Hei, det er Thor. Det her er Skogfar. Og i dag skal jeg og Kjetil opp til uh, Trollfossen. Og så er det noe tjern eller noe sånt som er overfor der igjen. Ligger litt ute i køyet. Um, merker jo at uh, bare vi har gått 200 meter så er vi slitne. Så opp på det fjellet der skal vi ikke. Kjetil er uh, med som sagt og klar for tur. Yes. Så for alle dere som uh, valgte å være hjemme, uh, vi sunner oss litt, for det synes jeg vi fortjener nå. Åh, smirkesekk. Er det noen som vet om sekker som ikke knirker? Så har det vært veldig kjekt. Det finnes ikke noe mer i tjernen som driver å høre på noe knirket bak oss. Det må jo være sånne jaktsekker. Alle jegere skal jo skal ha sin lydlens nå. Ja. Sånn er det når man ikke planlegger. Altså, at jeg ikke planlegger turen. Nå føler det dessverre fjellgjeiten oppe i skreven. Da har vi Kjetil presset meg opp i stigning ut av en annen verden. Åh, oh, herregud. Hva, Kjetil? Gøy? Ah, ja. <laughs> oh. Det var en utbåtende beskrivelse. Ja. Som vaksmann, dukte litt over to timer. Jaha. Tur etter. Ja. Jeg skjønner jo hva jeg må, det er så. <laughs> Selv om det ikke er langt, så. Nei, det er krevende. Men blåmerket er løypet, da. Vi er på 567 meter. Det er stigning hele veien der. Dette er så mørkonga, starten på mørkonga, og nå har jeg sekk. Det er bare en gang jeg har vært mer i kjelleren. Altså, den gangen jeg var mest i kjelleren var jo når jeg gikk opp der på vintertid med sekk. Da sa jeg aldri mer. Men hva som skjer nå? Kjetil tvinger meg opp. Han vil ikke være venn min hvis ikke jeg dro med, sa han. <laughs> er dette som planlagt, eller? Nei. <laughs> Nei, jeg hadde egentlig ikke... Jeg hadde ikke feil hvordan dette kom til å være, så jeg bare... Ja, det er bra. Det var dratter av den forventa. Det er sånn at eh, mye av turen går jo da rett opp, eh, det ser på kartet, at det går rett mot eh, høydekurvene. Så for hver 100 meter eller sånt nå, så har vi hatt fem, eller hvorfor nå, hver, hver 20 meter, så har vi hatt fem meter stigning eller noe sånt nå. Så, det er noe som heter koter. <laughs> vi tar et kartkurs litt senere, tror jeg. <laughs> jeg tenker ut som om jeg får, men det er ikke så dårlig. Det går bra. Det er så spennende. <laughs> Vi får se hvordan det er når vi kommer opp til det, den fossen, hvor gira vi er. Det går jo an å legge fra seg sekken da, og ta slå opp, ta med stengen og se om vi får noe fisk på den måten. Så vi også slappet jeg, ta en dram og se på stjernene. Her er fossen, vet du. Her får en del av
kanske lär folk att bjuda ta sig saker om stoppar den för att kunna ta på den. Som fossen där då? Är det på väg upp till fossen där eller? Det är lite om samma samma är det. Jeg vet ikke om vi er sånn cirka på tippen der nå. Så det er jo sånn. Her ser vi i hvert fall at vi følger kotene bortover da. Ja, her har det bare vært opp. Det var bare rett opp der. Det blir litt bedre nå, tror jeg. Ja. Det er folk her. Ja, det er mye folk. Hei, hei. Du kan bli med på film. På film? Ja. NRK. Hallo. Hei, hei. I wish. Har du lengt igjen fossen, eller? Ja, det er litt å gå, kanskje. Ja, det er det. Er det mye nedover herfra, eller? Det er litt til oppover, så kommer det til et sånt trekryss, og da er det mye bortover og en del mylent og sånn. Ja, men det går bra. Ja, det er bra. Tusen hjertelig. Ja. Tre kvarter igjen, ja. Alltid vanskelig å se... Hvis vi tenker at nå holder jeg kameraet helt vannrett, da. Så er bakken der. Så her er det ganske bratt. God tur, jeg har hilsen rustet kaffe. Det er en god tur, jeg. En god tur selv. Det har gått i 1 time og 12 minutter. 2,42 kilometer. Vi er på 718 meter av havet. Så det har vært litt stigning. Klokka er halv sju snart. Sola går ned kvart på åtte. Så vi har vel litt... Vi har litt igjen, men vi har litt å gå. Jeg er spent på hvordan det er med køyebusker. Ja, det ser jeg. Se, det er dritten slik her. Nå har vi gått i 1 time og 36 minutter. Vi er på 761 meter av havet nå. Vi har gått 3,37 kilometer. Og nå ser det ut som vi er her ved fossen. Ulempen nå er at skauen begynner å bli så tynn oppi her at hengekøy blir litt tøklete. Men vi finner vel rå. Nå er jeg tørst, ass. Nå bør vi få drikke litt vann og sånn. Dette her har ikke vært noe lavterskultur. Buff!
Jeg må slutte å drive med sånne turer igjen nå, vet du. Dette her ødelegger jo hele skogfarimitsjen mitt. Det er borte, kanskje? Ja, det var litt borte der vi fikk på. Vi åpte det andre siden, så er det bare enda mindre med fysker. Ja, det tror jeg ikke er det særlig. Vi skal sette opp leir, da. Her er det så nære man kan komme selv her nå. En tre kvarter til sola går ned. Det var greit å fått en leir i dag. Skal vi se om noe snær er borte over der? Ja, da har vi funnet et sted. Det var ikke rett. Vi har gått og virret rundt en halvtime nå for å prøve å finne noe trær. Men her tror jeg faktisk vi har en plass. Nå er det nå er det kanskje 20 minutter igjen til sola går ned, så vi må bare få opp køen her. Så klart, her er det veldig mye flyveinsekter, så det blir fint å slåss med det i natt. Ja, absolutt. Da har vi begynt å bevege på oss litt, ute av køya. Klokka er halv ni, og Kjetil har tenkt å kaste mark ut i vannet, sånn. Jeg håper han har tenkt å feste den på krok og snøre og sånn. Det har regnet litt i natt, så det har vært sånn... Det har vært litt kjølig, men med vinterpose og vinterquilt så har jeg svettet en del. Så det har vært veldig varierende. Jeg har hatt det ganske fint her da, midt inne i skaven. Vi måtte jo... Vi måtte jo virkelig leite for å finne dette sted. Men... Vi klarte å finne et lite krypinn som ble så godt kamuflert at det var nesten umulig å finne det igjen. Så heldigvis hadde jeg hengt opp en lykt som lyste. 
på verandaen vår. Så nu tänker vi eh, kjede til å, å se om det er noe fisk i vannet, og så ska jeg eh, tenne opp eh, så det blir eh, kaffe og vann. Det er det bra. Sånn putt, ja. Er det sånn der fora, liksom, eller sånn eh, vatt? Tert på den ene siden, eller? Ja, den er sånn... God å ligge på? Den er ikke bare kald, liksom? Nei. Nei. Så pakker den jo ned til bare en liten smutten her, da. Mhm. Veier ingenting. Ja, for det er faktisk hardt å ligge i køya med hodet. Mm. Jeg pleier her. Det er spennende dette her, altså. Nei, jeg får uh, få på meg bukse og sko og hele greia, og så uh, får koke litt vann. Stikk og hente noe vann i bekken nå. Stolen ser helt genial ut da. Det er mulig å få satt seg midt i skeven. Hvordan stol er det? Helen Oaks Chair 1 da. Og så har de noen sånne kule greier helt ned på beina. Knotter som ikke skal synke så fælt. Ja. De er veldig kjekke. Ja. For her er det ganske bløt bakke. Ja, absolutt. Du sitter jo oppå du. Anbefales, eller? Ja. Jeg merker at jeg trenger noe å få satt ryggen min ned på. Her er frokosten fortært, og vi har ikke fått fisk. Men vi har fått i oss kaffe, og da blir jo ikke livet bedre. Så da skal vi tilbake til køyene og se hva som skjer videre. Ikke sikkert det skjer så veldig mye med videre. Men får se opp. Her har vi stolen. Jeg skriver her oppe jeg har mye noen veier. Oh yes! Yes, da har vi fått pakka. Og nå kan man ikke se at vi har vært her i det hele tatt. Så det er det som er fordelen med å henge i køyet da. Ulempen her er at det finnes ikke nesten et sted å henge i køyet. Men øhm... Vi fikk det til. Vi gir oss ikke. Så da skal vi sette kursen hjemover. Så da får vi ta og gå litt piano, for det var bratt. Det er det også, ja. Nå er klokka 10.30. Og... Vi er på 786 meter over havet her nå. Hei da!
Så nå er vi tilbake igjen. Vi er bilen. Nå har vi brukt en og en halv time ned. 3,64 kilometer. Nå er klokka 12. Så det er en fin tur det. En dead over, men jeg er så slitt i beina. Nå skal det bli godt å få få komme seg hjem og dusje og skifte av sokker. Og takk for turen da, Kjetil. Like så. Ja, nei, jeg er slett. Så det er kanskje greit å stå og air ut litt før vi skal kose med skinnsetene dine. Nei, vi får se sent neste tur. Hei da.